В акватории Череповецких водоемов рыбаков немного, но они есть. Эта компания вышла на лед в 9 часов утра. Спустя час на воздушной подушке к ним подъехали спасатели и инспекторы ГИМС. Сколько толщина льда -то примерно здесь? О, вот такой, сантиметров 10, да? О, что ты? Здорово, здорово. О, о, лед. А значит, здесь безопасно, уверяют рыбаки. Не идиоты, чтобы ходить посередине. Нет, нет, только у берега. Однако даже у берега не стоит забывать о мерах предосторожности, говорят спасатели. Так, у Александра Нестерова на всякий случай есть особое приспособление, так называемая спасалка. Ну, если провалишься, за такой лед когтями как будешь цепляться? Провалишься и уйдешь на дно. А здесь хотя бы какой-то шанс есть, небольшой, но хоть зацепиться. А приходилось когда-то пользоваться? Пока нет, слава богу. А вот с Михаилом беда случилась весной прошлого года. На Рыбинском водохранилище мужчина провалился под лед. Думаю, пройду между между полнями. И провалился, и шнак улетел, и все. А был в броднях. Я сам даже не помню, как, как я выбрался оттуда. С тех пор мужчина на рыбалку один не ходит. Однако риск провалиться под лед все-таки есть. Погода преподносит нам сюрприз за сюрпризом. То заморозит немножко, то опять оттает. И погода-то такая стоит, что аж лед только замерзнет, он тут же сразу тает. И, естественно, очень опасно выходить сейчас на лед. Несмотря на погодные условия, череповецкие рыбаки не боятся выходить на лед. К слову, толщина льда в русле реки не больше трех сантиметров, у берега 10-12. В самых опасных местах установлены запрещающие аншлаги. Но несознательные рыбаки их постоянно ломают. В поисках большого улова рыбаки забывают о собственной безопасности, поэтому нужно быть всегда на связи со своими родными и близкими. А в случае ЧП позвонить спасателям по телефону 051 или 5010. Однако специалисты советуют пока повременить с любимым увлечением и дождаться холодов. Сейчас на акватории города идет активное разрушение льда. Река Шексна практически фарватер вскрыт. Имеются промоины, находиться на льду крайне опасно. Ну, на Ягорбе немножко лед потолще, но тоже -то фарватер промывает. И я думаю, что может появиться открытая вода, если не наступят морозы в ближайшее время. По данным специалистов, в акватории Череповца несчастных случаев не было. В районе дела обстоят хуже, признаются спасатели. Под лед проваливались люди, снегоходы. Выезжать на лед на автомобиле сейчас запрещено. К слову, безопасная толщина для выезда более 20 сантиметров. Для группы людей 15, для одного человека. 7 сантиметров. Нарушителям грозит штраф до 5000 рублей, а за рыбалку в неустановленном месте придется заплатить 500 рублей. Как правило, такие суммы не останавливают любителей подледного лова. За безопасностью на реках города продолжат следить спасатели и инспекторы ГИМС. Татьяна Жданова, Сергей Павлов, Новости.